Всем привет! Вы на канале Button IT и с вами Саня. А это вторая часть видео, посвященная новостям со сцены PS4. События, о которых пойдет речь, произошли в день выхода первой части серии этих роликов. И все время я ждал каких-либо комментариев, но, к сожалению, их не последовало. Все, что я скажу далее, это лишь предположение, однако они основаны на событиях, которые происходили ранее. Сразу хочу сказать, что я не поддерживаю пиратство. Данное видео создано исключительно в развлекательных целях. Активация хэна необходима только для запуска хомбы приложений. Запуск нелицензионных игр является преступлением и преследуется по закону. Призываю всех своих зрителей использовать только лицензию. Несколько лет назад на сайте hackerone.com команда PlayStation стала платить хакерам за найденные уязвимости в их системе. Примерно тогда же ключевой фигурой сцены PS4 стал разработчик VFO. Знаете, у Xbox 360 был Чева, у PSP Dark Alex, а у PS3 Geochot, а у PS4 и PS Vita есть VFO. Именно он взломал все прошивки PS Vita, сделал возможным ее downgrade, а также именно он смог найти эксплойт ядра на 6.72, 7.02, 7.55 и 9.0, и вероятно на 9.04 и 9.50, ну и попутно на PS5 с прошивкой 5.0. Теперь вы спросите, Саня, а где пруфы? Ну давайте к ним перейдем. Вот перед нами сайт hackerone.com со списком отчетов, большинство из которых закрыты. Сразу откатимся немного назад. Вот два отчета флоу, которые были раскрыты. Один касается прошивки 6.72 и 7.02, а второй 7.55. Сначала поговорим про 6.72. На самом деле эксплойт ядра на 6.72 и 7.02 был один и тот же. Но эти взломы различают, потому что в момент выхода взлома на 6.72 на 7.02 не существовал WebKit эксплойт. Этот эксплойт нашли только спустя полгода, поэтому эти взломы различают, но по факту эксплойт ядра был один и тот же. Короче, отчет VFO отправил 21 марта 2020 года и уже 16 апреля 2020 вышла 7.50, где уязвимость была закрыта. Сам же в твиттере он писал, что уязвимость нашел еще в середине 2019, а PlayStation раскрыла его 6 июля 2020. Через неделю уже вышел Хэн на 6.72, а через полгода и на 7.02, но на тот момент актуальна была уже 7.55. И тут кликаем на второй отчет, который уже касается 7.55. Он был выслан 26 июля 2020, а раскрыт 12 января 2021. Тут сообществу уже пришлось попотеть, и взлом 7.55 был готов только 13 марта 2021. Прошивка 8.0, где эта уязвимость была закрыта, вышла 14 октября 2020. Думаю, PlayStation ждала два месяца, потому что не было смысла сразу латать уязвимость, когда в активной разработке было крупное обновление. Отдельно стоит отметить заслугу своей разгове в достижениях сцены. Именно он смог собрать рабочую цепочку взлома 6.72, 7.02 и 7.55. А на 9.0 именно он сделал рабочий вебкит эксплойт и подружил его с эксплойтом ядра. Заметили, что после каждого отчета в FO на PS4 выходила новая прошивка? Это важно. Все, что я скажу далее, будет чисто имхо. Верить или нет, решайте сами. Данный отчет хоть и не раскрыт, но это взлом ядра 9.0. Дата его публикации 7 декабря 2021, а 9.03 была выпущена 1 декабря. Как же так? Я не раз упоминал о расколе на сцене, и по этой причине PlayStation знала об уязвимости задолго до выхода отчета. Иногда отчеты публикуются с запозданием. Дальше вы знаете, 13 декабря Чендачап выложил этот взлом на GitHub. Ну а теперь самое вкусное. Ради чего мы все здесь и собрались. 15 апреля 2022 на Hacker One VFO получил выплату в 10 тысяч долларов. Ну и что тут такого, скажете вы? А то, что 13 апреля на PS4 вышел прошивка 951, где из изменений указана классическая фраза об улучшении стабильности системы. Все один в один повторилось с тем, что было в 2020 году с эксплойтом ядра 6.72 и 7.02. Ну да, тут тоже отчет вышел с опозданием. Хотя не совсем так, но об этом чуть позже. Буквально все на сцене считает, что это эксплойт ядра прошивки 9.50, то есть он также должен работать на 9.03 и на 9.04. И тут тоже все повторяется. Веб-кит эксплойт есть только на 9.04, а на 9.50 его нет. Если этот отчет раскроет в те же сроки, что и под 6.72, то есть в июле-августе 2022, то взлом мы увидим только на 9.04, потому что только на нее есть веб-кит эксплойт, а на 9.50 его нет. Хоть эксплойт ядра и будет работать, но без вебкита на 9.50 мы ничего не увидим. К 
тому же сам Фоу написал некоторые намеки на то, что это серьезная уязвимость и то, что это не является уязвимостью первого дня. То есть она работает только на какой-то определенной версии ПО. И выходит в 9.51 эта уязвимость закрыта. Поэтому не надо меня спрашивать, что там с 9.51. Ладно, с PS4 все ясно. Не обновляется выше 9.50. Но есть кое-что и про PS5. 4 апреля 2022 года ВФО получил выплату в 20 тысяч долларов. А 13 апреля вместе с выходом 9.51 на PS4 на PS5 вышла прошивка 5.02, где также сказано, что данное обновление улучшит производительность работы консоли. Сообщество, в том числе и я, считает, что это эксплойт ядра PS5 с прошивкой 5.0. И скорее всего эксплойт ядра 9.50 на PS4 и 5.0 на PS5 один и тот же. Возможно просто реализация разная. И 13 апреля Sony пофиксила его на обеих платформах. И да, касательно взлома 4.03, мне несколько месяцев назад прилетела подробнейшая инфа про это. И релиза не будет. Поверьте, на то есть причины. Зато WebKit Exploit от своей сгове работает на PS5 с 4.50. И если будет слит эксплойт от ядра 5.0, то прошивка 4.50 на PS5 будет взломана, аналогично тому, как сейчас на PS4. В общем, инфа не подтверждена, но вы сами видели все совпадения. В идеале отчеты должны быть раскрыты где-то в августе. И если не PS5, я был бы уверен, что это произойдет. И если эксплойт ядра 9.50 и 5.0 действительно одинаков, я не думаю, что Sony станет так легко сливать PS5. Хотя кто знает, ждем августа. Вот мой инстаграм, я его использую для связи и отвечаю там на сообщения. А вот и телеграм, подписывайтесь, чтобы не потеряться. Ссылки на донаты и патреон будут в описании. И как всегда, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.